ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഡി പി വില്ലേജ് നമുക്ക് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകളിലെ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മിനിമം പ്രൈസും മാക്സിമം പ്രൈസും നിലവിലെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതായത് എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ എൺപത് പൈസയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറായി ിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ആണ് താങ്കളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിനിമം പ്രൈസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ അറുപത്തിനാല് പൈസയുമാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കാലയളവിനുള്ളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് ലെവല് നാൽപ്പത്തൊൻപത് രൂപയിലും മാക്സിമം പ്രൈസ് ലെവല് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പൈസയിലുമായിരിക്കും ഇതിനും പുറമെ ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ അതായത് ആറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ആറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അൻപത്തിരണ്ടാഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന വില നിലവാരമായി തീരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അൻപത്തി ആറ് പൈസയിലും അൻപത്തിരണ്ടാഴ്ചയിലെ താഴ്ന്ന വില നിലവാരമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ അൻപത്തൊന്ന് പൈസയുമായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റയെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് താങ്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ മറ്റൊന്നായിരിക്കാം താങ്കൾ അതിനെ അനാലിസിസ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം ഇതിനിടയിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റ പ്രൈസ് ലെവൽസ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്കത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്നും നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പരിശോധിക്കാം അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ടയർ നിർമ്മാതാക്കളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിന് ടയർ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അയ്യായിരം ഡീലർഷിപ്പ്സ് നിലവിൽ കമ്പനിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകളും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ അറിവുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനിന് സമീപം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡേറ്റ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ കമ്പനിക്ക് ഹംഗറി നെതർലാൻഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അറുപത്തൊൻപത് ശതമാനം റവന്യൂ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൻ്റെ വരുമാനം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് നിലവിൽ പതിനാറായിരത്തിന് മുകളിലെ എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പം അപ്പോളോ ടയേഴ്സിലും ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നീരജ് കൻവാർ ആണ് വൈസ് ചെയർമാൻ ക്ഷമിക്കണം നീരജ് കൻവാർ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓങ്കാർ സിംഗ് കൻവാർ ആണ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കമ്പനിയുടെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് ഓഹരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അൻപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റ
അപ്പോൾ ടയേഴ്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ പ്രൈസ് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയുമാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോളിയം മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഡെലിവറബിൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടർന്ന് വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ അല്പം കൂടി പ്രസ്തുത സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നില മെച്ചപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിബോട്ട് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് അതിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ക്ലോസ് പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് തേർഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എട്ട് പൈസയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിൽ തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ പതിനെട്ട് പൈസയാണ് ഈ ഡേറ്റയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് വാല്യൂഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഹരിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഒരു രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അൻപത്തി രണ്ട് പൈസ ബുക്ക് വാല്യൂ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ അപ്പോളോ ടയർസിൻ്റെ പഴയകാല സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തോട്ടും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കല്ല കമ്പനിയല്ല ഈ ബുക്ക് വാല്യൂവിലേക്കൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ളതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മാന്ദ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തെട്ട് നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വളരെയധികം താല്പര്യം തോന്നുന്നതും നിക്ഷേപം നടത്തുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വില നിലവാരമാണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോളോ ടയർസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ എനിക്ക് വളരെ നേട്ടങ്ങൾ ഇതേ പ്രൈസ് ലെവലിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നല്ല ഓഹരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോളോ ടയർസിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകൾ ക്ഷമിക്കണം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്റിമെൻസിൽ അറുപത് അറുപത് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനെ ബൈ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പൊസിഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ധാരാളം സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ സമയനഷ്ടവും പണനഷ്ടം ക്ഷമിക്കണം പണനഷ്ടത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സമയനഷ്ടം നമുക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതർ ഇൻകം എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് അതായത് എട്ട് കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് പി ബി ഡി ഐ ടി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് കോടി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി അറുപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടാം പാത റിസൾട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൂന്നാം പാത റിസൾട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി അൻപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്തി മൂല്യമുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് കമ്പനിയുടെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് വർത്ത് അത്യാസ്തി മൂല്യം ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇതുമാണ് കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടി അൻപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടേതാണ് നെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി അൻപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്
പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൈവശം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം മോഹരികൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലഡ്ജിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരികൾ തിരികെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഓഹരിയിൽ ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു വില വർദ്ധനവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൈവശം ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരികൾ നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൈവശം ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്നഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികളും നിലവിലുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കൈവശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് നിലവിലുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ പക്കൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികളുണ്ട് അതേഴ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൈവശം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് ഉള്ളത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരികളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെറും ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരികൾ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പക്കൽ തന്നെയാണ് ഓഹരികൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിൻ്റെ വരുമാനവും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഓഹരി ഉടമകളായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൂല്യം വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ ഓഹരി കാലാകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സ്കീമുകളിൽ ഈ ഓഹരി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് അതുപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി മിഡ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് വളരെയധികം ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഫാർമ ഫണ്ടും ധാരാളം ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് ഡിറക്റ്റ് പ്ലാനിൽ തന്നെ അവരും ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിക്ഷേപത്തിന് എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓഹരിയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കമ്പനിയുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു കമ്പനികളാണ് എം ആർ എഫ് ബാലകൃഷ്ണ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സുയറ്റ് ഗുഡിയർ ജഗടയർ എല്ലാം താങ്കൾക്ക് അറിയാ അറിയാവുന്ന കമ്പനികളാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒട്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലാണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലാണ് കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സ് തേർഡ് ഫ്ലോർ അരീക്കൽ മാൻസിയൺ നിയർ മനോരമ ജംഗ്ഷൻ സിറ്റി കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റ് കേരള പിൻകോഡ് ആറ് എട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സീറോ വൺ ടു സീറോ ഫോർ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നതിനും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിനും ഇമെയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ ഒൻ കാർ എസ് കൻവാറാണ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡിറക്ടർ അതൊക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിസ്റ്റൻസുകൾ ബി എസ് സി ഹൺഡ്രഡിൽ ഇല്ല ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡിലുണ്ട് എസ് ആൻഡ് ബി എസ് സി എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി എൻ എക്സ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സിലും അപ്പോൾ ടയേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സോ എൻ എസ് സി ഇന്ത്യ ഡോട്ട